இப்போ நான் முழுக்க முழுக்க இப்போ வந்திருக்க இந்த குழந்தைகளுக்காக நான் பேசுகிறேன் அம்மா அப்பா இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் இருக்கான்னு சொல்கிறீங்க மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியாதவங்க கேட்க முடியாதவங்க பேச முடியாத குழந்தைங்க வந்து இங்கே பரிசு வாங்கினீங்க நடக்க முடியாத மாணவர்கள்லாம் வந்தால் பார்க்கும்போது ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்குது நான் உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டேன் பட் எனக்கு என்னவும் ரொம்ப எமோஷனாக இருக்கேன் நான் சூர்யாவும் கார்த்தி வந்து ஒரு ஹீரோடைய பிள்ளைங்க அவங்க வசதியான ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போகிறாங்க ஒரு ஏசி ரூம்பில் தான் வளர்ந்தாங்க அவங்க அப்பா அப்படி வளரல அவங்க அப்பா ரொம்ப சாதாரணமானவர் கிட்டத்தட்ட உங்கள் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் என்னையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நான் பிறந்து ஒரு ஆண்டு ஆகக்குள்ளே எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் அவரை கருப்பாக சேவ் பண்ண தெரியாது எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து படிப்பறி கிடையாது ஒரு வானம் பார்த்த பூமி ஒரு எட்டு ஏக்கராக வச்சுட்டு போனார் அதில் தான் எங்கள் அம்மா காலையில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி போய் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்கன்னா பொழுது சாஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படி இருந்து ரெண்டு பேரும் படிக்க வைக்க முடியாதுங்கிறதுனால எங்கள் அக்கா வந்து மூணாம் கிளாஸ் நிறுத்திட்டாங்க அப்போ வந்து ப்ரைவேட் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒன்றாம் கிளாஸ்க்கு ஒரு ரூபா ரெண்டாம் கிளாஸ் ரெண்டு ரூபா மூணாம் கிளாஸ்க்கு மூணு ரூபா அப்படிங்கும்போது அக்காவுக்கு மூணாம் கிளாஸ்க்கு மூணு ரூபா எனக்கு ரெண்டாம் கிளாஸ் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபா ஆகுது அப்போ ஒரு சவரன் விலை வந்து பதினஞ்சு ரூபா அப்படிங்கும்போது மூணு நூறு பாகம் வந்து மாதம் மாதம் கொடுக்க முடியாதுன்னு அக்காவுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் நிறுத்திட்டாங்க அக்கா போன வருஷம் இறந்துட்டாங்க எண்பது வயசில் அக்கா கடைசி வரைக்கும் படிக்கவே இல்லை அப்புறம் நான் வந்து ஃபீஸ் கட்டி தான் படித்தேன் கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் அப்போ ஃபீஸ் உண்டு ஆறு ஏழு எட்டுக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் ரூபா அப்புறம் ஒம்பது பத்து பதினொன்றுக்கு அஞ்சே கால் ரூபா ஃபீஸு கட்டி படித்தேன் கடைசி வருஷம் வந்து ஒரே டைமில் நெருக்கடியாக வந்து பொது தேர்வு எழுதுறதுக்கு பதினோரு ரூபா ஐம்பது பைசா கேட்டாங்க அடுத்த ரெண்டாவது நாளில் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா கேட்டாங்க கடைசியில் பொது தேர்வுக்கு மட்டும் பணம் கட்டிட்டு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல ஒரு அஞ்சு ரூபா தான் பட்டு ஆறாம் கிளாஸ் இருந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று கூட படித்த ஒரு இருபது பசங்க ஏழு பொண்ணுங்களோட டீச் பண்ண வாத்தியாரோட ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ அஞ்சு ரூபா கொடுத்து எடுக்க முடியல அதனால் எந்த வீட்டில் குரூப் ஃபோட்டோ இருந்தாலும் நான் போய் போக பார்க்க மாட்டேன் அதை விட முக்கியமான விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழில் எந்த பள்ளியில் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியலையோ நான் படித்த அந்த பள்ளிக்கு அப்போ போகிறதே நிறுத்திட்டேன் காலம் வந்து அப்படி மனுஷன் தண்டிக்கிறதில்லை காலம் வந்து ஐம்பது ஆண்டுக்கு பிறகு அதே பள்ளிக்கு நான் போய் என் கூட படிச்சுட்டு உயிரோடு இருக்கிற அஞ்சாறு பொண்ணுங்க எல்லாம் தான் பாட்டி ஆகிட்டாங்க நானும் கிளம்பு தானே ஒரு அஞ்சாறு பொண்ணுங்க நான் ஒரு பசங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு பசங்க ஒரு அஞ்சாறு பொண்ணுங்க உயிரோட ஏழ்ட்டு வாத்தியாருங்க வச்சு எந்த இடத்துல அந்த ஃபோட்டோ அஞ்சு வருஷம் எடுக்க முடியாது அதே இடத்துல இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டாந்து வீட்டில் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதை விட முக்கியம் வந்து அந்த பள்ளிய முன்னாள் மாணவர் தத்தெடுத்து நான் தான் அதுக்கு தலைவனாக இருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா மிரட்டி வாங்கிடுவேன் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முதல்ல மிரட்டி வாங்கிட்டு வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா வாங்கி டெபாசிட் பண்ணி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா மா வருஷம் வருஷம் வருது ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வந்து சூரூர் சுற்றி உள்ள ஒரு அஞ்சு ஏழு மணி சுற்றுல ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஐ திங்க் இருபது குழந்தைகளுக்கு பரிசு கொடுத்துட்டு வந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து எந்த பள்ளிக்கூட்டில் வந்து நம்ம அஞ்சு ரூபா எடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அந்த பள்ளிக்கூட்டில் ஃபோட்டோவும் எடுத்துகிட்டு அது தலைவனாக வந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து இப்போ பர்மனண்ட்டாக ஒரு ட்ரஸ்ட்டு முன்னாள் மாணவர் அறக்கட்டளை இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது அதுக்காக சொல்ல வந்த விஷயம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னைங்கிறது இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இது சாதிகளெலாம் பார்க்காதீங்க ஏழு மணி தான் அடிப்படை ஏழு மணி அடிப்படையில் நீங்கள் நானும் உங்களுக்கு வித்தியாசமே கிடையாது இவங்கெல்லாம் பணக்காரன் விட்டு பசங்க நாங்களாம் ஏழு மணி ஒரே கேட்டகரி ஆள் தான் மெட்ராஸு போய் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவாக இருந்த காலகட்டம் எனக்கு பிஎஸ்சியில் அப்ளிகேஷனை போட்டிருந்தேன் பட் அதை விட கூட இந்த வாத்தியார் வந்து நீ பெரிய ஓவியனாக வருவேன் அதனால் அதுக்கான முயற்சி பண்ண சொல்லும்போது அரசு ஓவிய கல்லூரிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டால் அது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சு போச்சு நீ அடுத்த வருஷம் தான்ட்டாங்க அப்படிலாம் போராடி இங்கே வரும்போது அகரம் எப்படி உங்களுக்கெல்லாம் கல்விக்கு கல்விக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இவங்க டொனேட் பண்ணுறாங்க தானம் பண்ணுறாங்க கல்வி தானம் பண்ணுறாங்க எனக்கு கல்வி கடன் தான் கிடச்சிது கல்வி கடனை வந்து அவர் தானமாக கொடுத்துருப்பார் இருந்தால் கூட நான் முடியாது என் தன்மான பிரச்சனை சொல்லிட்டு கல்வி கடனாக கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மாதம் எண்பத்தஞ்சு ரூபா எங்கள் தூரத்தூரவு மாமாட்டம் எண்பத்தஞ்சு ரூபா மாதம் மாதம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா சேர்த்து அனுப்புகிறேன் பதி வேண்டியே கிடையாது எனக்கு பதினஞ்சு ரூ
பட்ஜெட் போனால் பதினைந்து ரூபா ரூம் வாடகை காற்று என்ன விட ஒரு நாலஞ்சு கூட இருக்கிறான் எனக்கு ஏன் பொறாமல் இருக்குன்னா இவனும் எங்கள் கூட இருந்தானே என் ஆயிட்டு இருந்திருக்க முடியும் என் கேட்டால் நான் இருந்து ரூமு ஆறு அடிக்கு அஞ்சு அடி ரூம் எப்படி ஏழு வருஷம் வளர வேண்டிய வயசில் ஆறு அடிக்கு அஞ்சு அடி ரூம் அந்த அஞ்சு அடி உள்ள ஆறு அடினா இங்கே பொட்டி வைக்கணும்ல பொட்டி வச்சு அது ஆறு அடி அடைச்சிக்குது அப்போ அதுக்கு பண்ண வளரவே முடியல அந்த அஞ்சு அடிக்கு மேலே வளர முடியும் இவன் பட்டனா இவன் அந்த கேஜ் ஆயிருப்பா இவன் சௌரியமாக வளர்ந்துட்டா இப்போ ஸோ அஞ்சு அடிக்கு மேலே என் வளரலன்னா பெட்டி வந்து அடைச்சிக்கிச்சு அஞ்சு அஞ்சு அடி அதுக்குள்ளேயே ஏழு வருஷம் அப்படி அந்த ரூமில் பதினஞ்சு பேர் ரூம் ஓடகை மத்தியான சாப்பாடு காலையில் சாப்பாடுக்கு பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது ரூபா சரியாக போச்சு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த பேண்ட்டின் கேஃபில் அந்த பேண்ட்டுக்கு வரலாறுலேயே வந்து அட்வான்ஸ் கட்டி சாப்பிட்ட உரை ஆகும் நான் தான் அதனால் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் சாப்பிட்டு போகும்போது துண்டு காலத்துக்கு போட்டோம் இல்லை நம்ம தன்மான உள்ளம் இல்லை பணம் நான் கட்டுறேன் போகும்போது நீ செட்டில்மெண்ட் பண்ண சொல்லிட்டு பதினஞ்சு ரூபா எப்போயுமே அட்வான்ஸ் கட்டி இவ்வளோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அது என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு இட்லி ஒரு வடை ஒரு தோசை சாப்பிட்டாலும் அந்த நாற்பத்தி மூணு விஷயம் தான் வரும் ஒரு மசால் தோசை சாப்பிட்டு ஒரு வடை சாப்பிட்டாலும் நாற்பத்தி மூணு விஷயம் தான் வரும் இல்லை ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டு ஒரு இட்லி சாப்பிட்டா நமக்கு உள்ளே கம்ப்யூட்டர் இருக்குது நாற்பத்தி மூணு விஷயம் மேலே வந்தது டோட்டல் பண்ணி பார்த்தா பதிமூணு ரூபா ஒரு வருஷம் போ அந்த மாதம் பூரா சாப்பிட்டா பதிமூணு ரூபா தான் வரும் அப்போ அது மொத்தமாக வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி மூன்று ரூபாக்கள் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பெயிண்டிங் மெட்டீரியல் பதினஞ்சு ரூபா சினிமாவுக்கு மூன்று ரூபா இருபது பைசா என்ன ஒரு படம் நினச்சிங்களா நாலு படம் நாலு படம் எப்படி போவீங்க எண்பது பைசா டிக்கெட்டு எப்போமே இந்த வயசில் கோவம் பண்ண ஆக்கோஷம் பண்ண நமக்கு எல்லாம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வயசு என்ன வேகம் இருக்குது நானே மெட்ராஸ் வரும்போது இந்த சுண்டு உரலால் உலகத்தை சுற்றி வந்தவன் நான் உங்களுக்கெல்லாம் தைரியம் இருக்கும் அந்த எங்கள் ஊரில் வந்து டாய்லெட் கிடையாது குடிநீர் வசதி கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது மின்சாரம் கிடையாது அந்த ஊரில் புறப்பட்டு முதல் எஸ்எல்சி பையன் வெளியே வரும்போது இந்த உலகத்தை சுண்டு உரலால் சுற்றுவேன் அப்படின்னு வந்தப்போ எவ்வளோ கோவம் இருக்கும் அந்த கோவமல் இங்கே செல்ல முடியாது நேராக மின்னவா தேட்டருக்கு போவேன் போய் பத்து பேர் நின்றுட்டுருப்போம் எண்பது ரூபா சிக்கெட்டில் இவன் நின்று இவன் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு போனோடனே கவுண்டர் முடிடுவான் எனக்கு அடுத்து தீந்து போச்சு ஐம்பது பைசா அப்போ நம்ம கோவம் வரும்ல மூன்று ரூபா இருபது பைசா அடிச்சு போகவே மாட்டேன் திரும்ப அடுத்த நாள் அரை மணி நேரம் முன்னாடி போய் அதே ஐம்பது பைசா தான் போவேன் நான் அப்போ தான் நாலு படம் பார்க்க முடியும் முடிவட்டக்கு எழுபத்தஞ்சி பைசா பாக்கெட்டில் வந்து நாலாம் பரமண்டா இருக்குது எதுக்கு சைக்கிள் பஞ்சர் ஆனால் ஓட்டுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் இவங்களுக்கு இல்லை இவங்களாம் பெரிய ஆளுங்க சை சைக்கிள் பஞ்சர் ஆனால் ஓட்டுறக்கு வச்சு இங்கேருந்து மகாபீரம் போய் சைக்கிளில் போய் ஐம்பது கிலோமீட்டர் போய் மாலைபுரத்தில் படம் வரைக்கும் போய்ட்டு அகர்காலத்தில் ஐயர் கிடையில் கையெடுத்து கும்பிட்டு சாமி இந்த நா நாய் திருநாய் படுத்துருக்குது ரெண்டு வெள்ளாட்டு படுத்துருக்குது இந்த ரெண்டு வெள்ளாட்டையும் திருநாய் வரைச்சி விட்டு நாங்கள் இங்கே படுத்துக்கிறோம் உள்ளால் வர மாட்டோம் பரவாயில்ல படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி அகர்காலத்தில் வந்து நாட்டில் படுத்துட்டு பொது கழிப்பிட வெளியில் டாய்லெட் போயிட்டு குளத்துலேயே அலம்பிட்டு அங்கே மாலிபுரம் படம் மூணு நாள் வரைஞ்சிட்டு அங்கேருந்து திருக்கிழ கொண்ட சைக்கிள் அங்கே திருக்கிழ கொண்ட மலை மேலே கழுகு தீனி வைப்பானுங்க அது முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து தே செங்கல் போட்டு அங்கேருந்து சென்னை சைக்கிள் சென்னைக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நஞ்சப்பா கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் சைக்கிளில் வாழ்ந்தோம் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பு வருகின்ற போது உடல் சுகத்துக்கு போய் விட்டால் ஒழிந்து விடுவீர்கள் ஒழிந்து விடுவீர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உடலுக்கு அசோகம் கொடுக்கவே கூடாது திருப்பதிக்கு போகிறேன் அறுபத்தி ரெண்டில் கர்வ உச்சவ ரத உச்சவ டைம் ஒன்றரை லட்சம் பேர் மேலே மேல் திருப்பியில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் எங்கே படி போய் பார்த்து கால் கொடுத்து இடம் சார் அதுக்கு திரும்பி பார்த்து ஒரு காலுக்கு படுத்துருக்கான் இந்த பக்கம் ஒரு இடம் திரும்பி இங்கே ஒருத்தன் படுத்துருக்கான் டே சந்திரா படுறான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேப்பை நான் படுத்துட்டு அந்த ஒரு லட்சம் பேருக்கு நடுவிலே நானும் படுத்து தூங்கிட்டு காலையிலேருந்து நாலு மணிக்கு கைப்பந்து அவாடிப்பான் நான் குளிப்பேன் நான் அடிப்பா அவன் குளிப்பா குளிச்சுட்டு நேரு கஃபேயில் போய் டிஃபன் கேட்டால் சட்னி ரெண்டு இட்லி வச்சு சாம்பார் ஊற்றி ஊற்றினா இப்போ சொடையனு பேண்ட் நினைஞ்சி போச்சு என்னையா அது அப்படின்னா சாம்பார் ஏன் ரசம் வைக்கணும்னா இப்போ தான் நான் சம்பாதிக்க முடியும் ரத வச்ச ஒரு டைம் இப்போ சம்பாதிக்க நீ அப்போ வரங்க எனக்கு இப்போ தான் லீவ் கிடைக்குது இந்த தண்ணி சாம்பாரை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு ஒரே ஒரு பூரி மட்டும் மடிச்சு எடுத்துகிட்டு நேராக போய் சந்திரகிரி வியூ அப்படின்னு இடம் இருக்குது மேலே கிழங்கி வந்தீங்கன்னா சந்திரகிரி வியூ நடக்குது அங்கேருந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து பண்ணுறது படத்தை வரைஞ்சி முடிக்கும்போது தொண்டையெல்லாம் வரைஞ்சு போச்சு சின்ன மில்ட்ரி பேக் வச்சுக்கிறது தான் தண்ணி இருக்குது அதை வச்சுட்டு எல் படத்தை வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு ஊ எடுத்து பார்த்தோன்னா மசாலா அப்படி
நீங்கள் வந்து நீங்களே ஆடம்பரம் அட்டகாசம் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி வர முடியும் அதான் அப்படியெல்லாம் சிக்கனமாக இருந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புதுப்பேட்டில் அந்த வீட்டில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு டாய்லெட்டு புரிஞ்சுட்டிங்களா இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு ரெண்டு டாய்லெட் ரெண்டு பாத்ரூம் எப்படிங்க கற்பம் பண்ணி பார்த்துங்க அப்போ டாய்லெட் எங்கே வச்சுருப்பான் மாடி படிக்க போகிற அப்போ கேப் சின்ன கேப் அந்த கேப் வேஸ்ட்டாக போகணும் அங்கே தான் டாய்லெட் வச்சுருப்பானுங்க அதெல்லாம் போயிட்டு இது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது என்ன பண்ணலான்னு வேறு வழியில் நாலரை மணிக்கு எழுந்து டாய்லெட் போயிட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி வேஸ்ட்டாக போகுதுன்ட்டு அப்போ தான் யோகா கற்றுக்கொள்ளலாம் முடியும் ஒன்று யோகா வந்து வி என் குமாரசாமி பி என் சுந்தரன் ரெண்டு பேர் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுகளில் புஸ்தகம் போட்டு அது கல்கியிலையும் ஆந்தவுடனெலாம் வந்து தொடராக வந்து ராம்ஜியுமே யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து தொகுத்து பைண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கான் அதை வந்து கனிம லைப்பில் மூன்று ரூபா மெம்பர்ஷிப்புக்கு அந்த ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வந்து அந்த புஸ்தகத்து வழியாக நான் பண்ணேன் அந்த வி என் குமாரசாமி உங்களுக்கெல்லாம் ஷாக் ஆகிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வி என் குமாரசாமியும் புஸ்தகத்து வழியாக பார்த்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அவர் புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார் யோகா பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த குமாரசாமி எழுதிய அந்த புத்தகம் அறுபது வருஷம் அறுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்போ இப்போது கல்கி ராஜேந்திரன் என்னை ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு ஆட்சி அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அனுந்திரி ஏறி கொடுங்க உங்கள் படத்தை நாங்கள் ரேப்பில் போட்டோம் இது என்ன கொடுமையாக இருந்துச்சு பாருங்க என் வாத்தியார் ஐம்பத்தொன்னில் யோகா சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார் புஸ்தகம் இப்போ நான் என் பண்ணி இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோகா என்னோடய அட்டைப்படத்தை போட்டு அவர் இருந்த புஸ்தகத்துக்கு இப்போ இப்போ இருபதாவது பதிப்பு போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த யோகா அப்படிங்கிற விஷயமும் உடலை பேன்ற விஷயம் தான் உங்களை காப்பாற்ற நல்லா வச்சுக்க உங்களுக்கு இந்த வயசில் புரியாது உங்களுக்கு இது வேறு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி என்பது வேறு உள்ள இருக்கிற அந்த மனசுக்கு அறிவுக்கு வயசு ஆகாது ஆனால் இந்த உடம்புக்கு வயசு ஆகிட்டே போகும் ஆனால் உடம்பை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த நாக்கில் காப்பி டீ போட்டு அறுபத்தொரு வருஷம் ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கெல்லாம் காப்பி தேவையா நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் என்னுடைய குழந்தைங்கன்னா இன்னில் விட்டு காப்பி விட்டுருங்க அந்த காப்பி காசில் வந்து ஒரு போண்டா சாப்பிடுங்க பஜ்ஜி சாப்பிடுங்க மசாலா தோசை சாப்பிடுங்க நான் படித்த காலத்தில் பதினஞ்சு பைசா ஒரு மசாலா தோசை ஒரு காஃபி பதினஞ்சு பைசா ஒரு மசாலா தோசை சாப்பிட்டுங்கன்னு மாலை கொஞ்சம் சைக்கிள் ஓட்டுவேன் காஃபி ஷாட் ஓட்ட முடியுமா காஃபி லக்ஸுரி நீ பெரிய ஆளாக கொடிங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை காரி அப்படி ஆரம்பித்து அந் முப்பத்தி ரெண்டு ஆசனம் பண்ணுவேன் அந்த முதல்ல ஆறு மாதம் முப்பத்தி ரெண்டு ஆசனம் பண்ணி இந்த யோகாசனம் பற்றி தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஆசன வை வா ஆசனம் வை ஏனஸ் வழியாக நான் ப்ரீத் பண்ணுவேன் பதினாறு வயது ஏனஸ் வழியாக காத்து ப்ரீத் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியில் எனக்கு ஆய பதினாறு வயசுலேயே வந்து விட்டது அப்படி எல்லாம் உடம்பை காப்பாற்றினால் தான் இன்றைக்கி நான் மேடை நின்றுக்கிறேன் உடம்பை நீங்கள் பேணி காப்பாற்ற வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் எனக்கு தெரியும் குழந்தைகள்லாம் முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ பள்ளம் பிரமாமல் இருப்பீங்க இந்த இப்போல்லாம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அதுக்கெல்லாம் போனேன் என்னை சுற்றி நிறையா குழந்தைங்க நான் பார்க்குறேன் நாலு மணிக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு விடுறானுங்க என்ன ஜம்மா உடம்பு வந்தால் கூட தொடர்ந்து சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க ரெண்டு மணிக்கு வர்றான் இரவு யாருக்கு நிம்மதியாக தூங்க முடியவில்லையோ அவருடைய ஆயுள் தானாக குறையும் மா இப்படி சொல்லக்கா என்னை மன்னிச்சுருங்க இப்படி மன்னிச்சுருங்க மன்னிச்சுருங்க இரவு இது வந்து தூங்குறதுக்கான ஒரு நேரம் குறிப்பாக வந்து பத்து மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் அது அந்த அந்த நேரத்தில் உடம்பு வந்து தயார் பண்ணுது உண்மையான ஆழ்ந்த தூக்கம் என்னும்போது உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக தூக்கம் என்னும்போது அது பத்துலேருந்து மூணு வரைக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தூங்கவில்லை என்றால் எழுதி வச்சுக்கோங்க குழந்தைகள் சொல்கிறேன் நீ என்ன வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு தெரியாது போனால் உங்கள் ஆயுள் குறைந்து விடும் அதே மாதிரி கல்யாண சாரி சொன்னேன் கல்யாண சாரி சொன்னேன் கூட சொல்கிறேன் எம்டி சமக்கல் வெளியே போகாதீங்க வீட்டு வீட்டு கால எம்டி சமக்கல் இப்போ எங்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரம் உட்காந்துருக்காங்க ராட்சசன் நானும் நல்ல பயமாக தெரியும் நம்பிடாதீங்க நாலரை மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் ஆறு மணிக்கு சூட்டிங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிடுவேன் அப்போ பொம்பளை எத்தனை மணிக்கு எழுந்துருக்குன்னு வச்சு பாருங்கள் எம்டி சமக்கல் இதுக்கு போனதில்லை இப்போ சூர்யா சமயத்தில் சொல்கிறேன் எம்டி சமக்கல் போயிருந்தாலும் கோஷ்டங்கிறார் எம்டி சமக்கல் வெளியில் போகாதீங்க தயத்துக்கு சாப்பிட்டு பழகுங்க தண்ணி வந்து ஏசி ஒன்று இருந்தால் கூட எட்டு டம்பர் தண்ணி குடிங்க இரவு ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் தூங்க இது ஒன்று தான் உங்களை காப்பாற்றும் இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் சொன்ன உரையெல்லாம் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு இதை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா வாழ்வாங்க வாழ்வீங்க வாழ்க வாழ்க நன்றி வணக்கம்